Ang isa sa mga target si John Minor na may patong-patong na kaso ng rape of a child at child molestation. Sa pisa ng isang bench warrant mula sa Supreme Court sa Amerika, iniutos na arestuhin ang suspect sa pagmamanman ng operatiba kasama ang resibo. At hoy ang tinutuluyan na condominium ni Minor sa Cebu City. Doon po sa investigation ng ating mga operatiba na pag-alaman po na nandito po siya sa Pilipinas at mukhang may kinakasama po dito kung saan po siya nagtatago halos isang taon na rin po siya um, hiding in the Philippines despite being a wanted criminal doon po sa kanyang bansa. Yung gagawing operation ngayon doon sa subject kasi bukod sa private o residential condominium ito ang sabi marami Maraming exit point na pwedeng daanan ng suspect. Inabangan ng mga operatibang suspect sa lobby at ilang sandali pa, isang pamilyar na mukha ang nagpakita. Kumpirmado, siya na nga ang fugitive na si John Minor. Mabilis na kumilos ang Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit at BI at iba pang mga operatiba. Hey, bro, sit down. Mr. Minor? Sorry? Minor, we're agents of your immigration fugitive search unit. Oh, can I have your phone, please. Uh, I will explain your case. I need to call my wife. Yes, yes, you can call your wife later. Hindi na nakapalag si Minor. You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in this investigation. You also have the right to counsel. If you cannot afford one, the Bureau of Immigration will provide one for you. Do you understand those rights that I just read to you? Yes. You can call your wife. Uh, to get your passport and your other stuff because we're going to bring it to Manila today. Oh, alright. Since I've been back on my medication. Samantala, isang UK national na mahigit isang buwang minamanmanan ng Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit of BIFSU. Dahil naman sa patong-patong na kaso ng arson ng panununo, Pagnanakaw, illegal possession ng cocaine, pagpapakalat ng mga malalaswang litrato at video, mekos-mekos na yan, brother! At ang mas malala, pangkakahasa sa isang minor na edad sa Europe, pero ang suspect, huwag basta ismulin dahil hindi lang daw siya champion sa kickboxing, pati na rin sa tagutaguan! Yes! During the oper surveillance operations nga, nakita natin na every, halos every week, lumilipat-lipat siya ng uh, kanyang uh, uh, pinagtataguan. I just want to say good night to everybody and give everyone a nice cheesy kiss. Hanggang isang live video ang pinost ng suspect sa kanyang social media. Ayon sa mga otoridad, namamalagi raw sa isang bahay sa Consolacion Cebu ang suspect kasama ang kanyang pinay living partner pero nampuntahan ito ng mga otoridad. Sir, kilala niyo po itong lalaking to? Opo, dito nakatira. Saan po? Saan po siya? Dito po yun. Umalis na siya dito, di na kami nakita. Nako! Negative! Ang galing mo talaga sa taguan, kuya! Every time pupuntahan namin yung lugar na sinasabi nandun siya, ay nakalipat na siya. Pero hindi pa rin tumigil ang mga otoridad sa paghahanap sa suspect. Hanggang nito lang lunes, nakatanggap naman ng tipa mga operatiba na nagtatago ang suspect sa isang liblib na lugar sa Bogon City, Cebu. Kaya, agad pilano ang isang entrapment operation. Kailangan maging maingat ang mga otoridad dahil ayon sa kanila, posibleng armado at papanganib daw ang suspect. Uh, yun nga, isa kinonsider din namin yun, yung pagiging violent niya nga. Kasama ang resibo, tumulak agad ang mga otoridad papunta sa Bogo City na mahigit tatlong oras ang layo mula Cebu City. Masapag mamaya, uh, kamilala tayo, patatayin niyo na agad kasi baka biglang makaisip ng resisi. Uh -huh. Mula sa highway, aba, naging rough road at liblib na. Asa ka ba kuya? Hinag tagal, narating din namin ang dulo ng isang sitio sa Bogo. Pag-akyat sa area, wala nang inaksay ang oras sa mga operatiba at pinuntahan agad ang bahay na tinutuluyan daw ng target. Hindi pa man nakalalapit ang mga otoridad sa bahay, nakita na nila agad ang suspect. Si Hege, parelax, relax lang. Huli ka, Balbon! Raise your hand, raise your hand. Okay. Put your hands on your back. Yeah. Your back. Uh, Nothing short. Your passport. Nothing short. Why is this? Uh, also your back. This is a mission order from the Bureau of Immigration. Yeah. Okay? We are arresting you. Okay? You have multiple charges in your country. 
too many to mention, okay? Ayo. Let me finish. Yeah. We have the right one. If you don't have one, we will give you. Yeah. Okay. Do you understand? I do, yes, sir. Pero teka teka, nagpapaliwanag si brother. This one is that. That is not an offence. That is made. Can you tell these guys that the bashers online have been making the lies and rumours up? Your warrant is not based on the bashers. No, my my what? We have received information from your country that you have an outstanding warrant arrest warrant for us in UK. The, the one, the one about the child that is that's lies. It's the driving offence in Scotland. Nakaparehan din ng resibo ang kinakasama ni Hege. May idea po ba kayo kung para saan po ito? Bakit po siya inaresto ng immigration? Kasi yung ano, yung driving offence niya sa sa na hindi siya na ano sinet up siya. Alam ko yan. Bakit niya po siya piniling kahit po may mga issue siya? Kasi ano ay kanang He's very good in me. He treated me good. It's nothing, nothing. That's all. He's very good man in me. He's very gentle man in me. And he's very good in my family. Mula Bogo City, dinala si Hege sa opisina ng National Bureau of Investigation, o NBI. Dinala na rin dito ang isa pang suspect na si John Minor. Bukod sa mga kasong kinakarap ni na Hege at Minor, parehong overstaying o undesirable aliens na rin ang dalawa sa Pilipinas, ibig sabihin, wala nang visa ang kanilang mga pasaporte kaya illegal na ang pananatili nila sa bansa. Matapos silang kunan ng fingerprint at mugshots, sinubukan ng resibo na makapanayam sila. Sir, what can you say about the case by the case? Do you have any statement? Do you want to say your side? Okay, yeah. Okay. 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 Si Minor, no comment na lang daw muna. Pero si Hege, apa, ready to answer daw. The allegation of the child is false. I have a background check on my phone proving my innocence that I am I'm not a danger to children. And the allegations are coming from troll, you know, like online bullies, online trolls. What they have done, they have printed posters and sent them over to the Philippines and then had them posted around. Pansamantala silang nananatili sa detention facility ng NBI sa Cebu City. Kinabukasan, inilipad na sila pabalik ng Maynila. Mga foreign nationals with these kinds of crimes po, we do not allow them to enter and stay here in the Philippines. That's why we have tagged uh, this individual as an undesirable alien, therefore warranting his arrest and deportation. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube Channel.